Special teams making this difference tonight, and that was certainly they got they got a shorthand to go, and you guys get over yeah, five. Yeah, for sure. I think you know after a, a real strong first period where we're really on the puck, uh, created several good scoring chances for ourselves. Uh, you know, had good support. We attacked. We got pucks in the net. Got some rebound. Uh, once uh, they got the shorthand to go, it just seemed like you know we we got away from playing our game, and uh, they took advantage of it. How much of that was you getting away from the game, or them taking a little bit of? Well, I, I, I think and after the after they scored a goal, we just didn't support the puck. We didn't get puck behind your D. Uh, lost too many individual battles. Uh, do you have uh, an idea of the severity of Chris's injury just yet? No, I don't. Uh, lower body and will be reevaluated tomorrow. Is this uh, troubling for you considering you guys knew that you'd be without Andre to start the season? You pick up Chris and only a week later he may be going for you for who knows how long. Well, we'll see. Uh, tomorrow we'll get a verdict on the nature of the injury. And Chuck, uh, the power play tonight was there. Was it too fancy, or was it complacency? Or well, I think uh, you know, not enough uh, quickness in our execution. I think just too much uh, hesitation, holding on to the puck, uh, too much individual play. I think on the power play to be effective, uh, you know, you got to you got to move the puck quickly, uh, and also you got to get some pucks in the net. John, nothing about the power play. Is there any reason why you don't use the recall too much on the power play? Well, I think uh, it doesn't matter who we use. I think it, uh, people have to do the job. Uh, you know, I think uh, you know, I think that's uh, you know we've worked with different people and uh, we just have to do the job. Pour capitaliser une autre équipe sur le banc. C'est sûr, euh, la première période, on a dominé, mais je euh, pense qu'après euh, l'erreur en deuxième période, en début de deuxième, lorsqu'ils ont marqué à coup d'un an, euh, ça a changé notre style de jeu. Euh, on a pas, euh, ils, ont, ils ont pris l'avantage de, de ce bout-là pour euh, prendre l'avantage de la période qui sont venus euh, arriver. Vous avez perdu un autre soldat ce soir, le défenseur Chris Campoli, qui n'a pas terminé la rencontre, qui a semblé euh, sortir. Il n'est pas en bon état, pas capable de se soutenir sur ses deux jambes. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bien, il va être réévalué demain. Il est assez euh, bas du corps, donc on devrait en savoir plus demain. Avez-vous vu la séquence avec Campoli? Avez-vous vu aussi la euh, Non, je ne pense pas que c'est blessé. Moi, tu as trouvé l'attaque massive en général ce soir? Bien, disons, on n'a pas été. Euh, on n'a pas marqué de, de but. Je pense qu'on n'a pas déplacé la, la rondelle assez rapidement. Euh, trop d'hésitation, aussi trop de jeu dans le contrat. Tu vu jongler un petit peu avec les trios en troisième période pour tenter de provoquer des choses. Est-ce que tu penses que c'est dans tes combinaisons qu'il y avait un petit problème ce soir ou si au contraire tu voulais juste faire ça pour changer la donne un peu? Je pense que, faut que je pense qu'après la première période, on a joué, on a joué beaucoup trop individuellement. Puis on a fallu créer des chances de marquer pour lever le match dans la première période. On a eu un jeu simple, on a eu beaucoup de, beaucoup de support sur le porteur d'Arondel. On a attaqué le filet, on a mis les rondelles aussi, 14 dans en première période. Ça a sorti en deuxième, on a essayé de points individuellement, puis ça a porté le fruit. Merci, Jacques.